Кировские в апатитах во второй раз состоялись чистые игры – командные соревнования по очистке природных территорий от мусора, которые организуют активисты движения «Уборочка-51» при поддержке компании «Фусагра». Вместе сделаем чисто. Под таким девизом решили провести солнечный пятничный вечер более ста человек. Больше подробностей в репортаже Екатерины Титлы. В Кировске локации для проведения чистых игр организаторы выбрали территорию вокруг старого аэропорта. Каждого участника снабдили пакетами для раздельного сбора мусора. Черный для смешанного, пластика и бумаги, и зеленый для стекла или металла. За каждый вид мусора определенное количество баллов, но счет участники открыли еще перед стартом на экологической викторине. Какая река является самой загрязненной? Варианты Нил, Ганг, Волга. Давайте дадим шанс. Вот. Ответ. Далее игроки с мешками в руках углубились в чащу. Не только в поисках мусора, но и интересных артефактов. Найденные оценивались кубщики, с ними можно было торговаться, чтобы получить побольше баллов. На территории старого аэропорта чистые игры проводят уже второй год, но участники не перестают удивляться количеству мусора. Много стекла очень. Возле дороги больше... Глубже в лесу его нет. Радует, что людям нравится такой вид соревнований, что они предпочитают такой вид досуга, потому что они могут просто сидеть дома, но они выбирают именно активность, чтобы помочь нашей природе очиститься. Очень приятно потом возвращаться на эти территории, потому что они с каждым годом становятся все менее загрязненными. А в апатитах чистые игры состоялись на новой локации, в районе сортировочной станции. Участники приехали даже из Кандалакши и Терского района. Но, к большому удивлению, вот в последний день, в последние моменты даже, люди, которые не прошли заранее регистрацию, сюда приходили. То есть людей оказалось гораздо больше, чем мы ожидали. Самый интригующий момент игр – объявление победителей в номинации за самый странный и необычный артефакт. Рассказывая о найденных вещах, участники постарались придумать каждому свою захватывающую историю, которая понравится жюри. Проигравших здесь точно нет, потому что территория около города, территория около апатитов становится чище. Можно посмотреть, какое количество мешков и мусора собрали ребята. Это несколько десятков мешков, покрышек, шин и окрестности города стали чище. Я как волонтер не мог остаться в стороне и, конечно же, принял участие. Хорошие новости для тех, кто хотел бы присоединиться к чистым играм. 4 сентября уборочка 51 проведет аналогичное мероприятие в апатитах в районе Дороги Жизни. Следите за анонсами в группе уборочки.